ผู้ชมครับคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้จะไขข้อข้องใจและข้อถกเถียงที่มีกันมานานเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเคยได้ยินคําเตือนที่ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกฟ้าขนองเป็นอันตรายเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้และคงจะเคยเห็นที่สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าคนถูกฟ้าผ่าตายเพราะใช้โทรศัพท์ขณะฟ้าขนองบางข่าวก็จะเสนอในทํานองที่ว่ามีคนถูกฟ้าผ่าตายพอไปตรวจสอบแล้วผู้ตายไม่มีอะไรที่เป็นสื่อล่อฟ้าอยู่ในตัวเลยมีเพียงแต่โทรศัพท์มือถือแถมมีข่าวว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เตือนว่าการใช้โทรศัพท์มือถือหรือเล่นอินเทอร์เน็ตขณะที่ฝนฟ้าขนองเป็นความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าคลิปวิดีโอนี้จะทําให้ท่านกระจ่างเสียทีในข้อที่สงสัยและถกเถียงกันมานานว่าโทรศัพท์มือถือและเครื่องประดับบางอย่างเป็นสื่อล่อฟ้าหรือทำให้ฟ้าผ่าจริงหรือไม่จริงเมื่อวันที่28พฤษภาคม2563อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ให้ความรู้ในเรื่องสัญญาณโทรศัพท์มือถือล่อฟ้าผ่าจริงหรือมั่วโดยระบุว่าเป็นความเชื่อผิดๆของสังคมไทยที่มีมานานแล้วว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือล่อฟ้าผ่าซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรมีการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าทั้งสัญญาณโทรศัพท์และตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าผ่าแล้วอาจารย์เจษดาก็แนบลิงก์ของเว็บไซต์สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็บอกว่าให้ลองอ่านดูคราวนี้เราก็ตามไปดูในรายละเอียดตามเอกสารของสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวอทชอเอกสารนี้ก็มีบทความที่เผยแพร่ในชื่อว่าฟ้าผ่าข้อเท็จจริงที่ควรรู้บางตอนอาจจะฟังเป็นวิชาการหน่อยแต่ก็คงพอเข้าใจได้ไม่ยากเรื่องเล่ารับอรุณขอนำบางส่วนบางตอนมาเล่าเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจโดยทั่วกันนะครับในบทความนี้เริ่มต้นว่านักวิชาการร่วมไขข้อสงสัยการเกิดปรากฏการฟ้าผ่าและจริงหรือที่ตะกรุดสร้อยโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อล่อฟ้าดรคมสันเพชรรักหัวหน้าห้องจำลองฟ้าผ่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าฟ้าผ่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายใต้เมฆฝนฟ้าขนองซึ่งเมื่อก้อนเมฆเคลื่อนที่ก็จะมีลมและเกิดการเสียสีกับโมเลกุลของหยดน้ําและน้ําแข็งภายในก้อนเมฆทําให้เกิดการแตกตัวของประจุไฟฟ้าโดยประจุลบส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านล่างของก้อนเมฆในขณะที่ประจุบวกจะอยู่ทางด้านบนของก้อนเมฆประจุลบด้านล่างก้อนเมฆมีความสามารถในการเหนี่ยวนําให้วัตถุทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ก้อนเมฆเป็นประจุบวกได้ทั้งหมดพร้อมทั้งดึงดูดให้ประจุบวกวิ่งขึ้นมาหาประจุลบได้ทั้งนี้หากประจุลบใต้ก้อนเมฆมีปริมาณมากพอจะทําให้อากาศด้านล่างก้อนเมฆค่อยๆแตกตัวประจุลบสามารถวิ่งลงมาด้านล่างและบรรจบกับประจุบวกที่วิ่งขึ้นมาก็เกิดเป็นฟ้าผ่าได้ในที่สุดฉะนั้นจะเห็นว่าทุกบริเวณใต้เงาเมฆฝนฟ้าขนองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้หมดไม่ว่าที่สูงที่ต่ํากลางแจ้งเพียงแต่ว่าจุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดฟ้าผ่าได้มากที่สุดก็คือที่โล่งแจ้งเช่นสระน้ำชายหาดสนามกอล์ฟและจุดที่สูงในบริเวณนั้นเช่นต้นไม้อาคารสูงเนื่องจากประจุไฟฟ้ามีโอกาสวิ่งมาเจอกันได้เร็วที่สุดส่วนวัตถุที่เป็นตัวทำให้ฟ้าผ่าใส่มนุษย์ได้มากที่สุดก็คือวัตถุที่อยู่สูงเหนือจากศีรษะมนุษย์ขึ้นไปโดยเฉพาะสิ่งของที่มีปลายแหลมเช่นร่มที่ด้านปลายบนสุดเป็นเหล็กแหลมเป็นต้นดรคมสันอธิบายต่อว่ามนุษย์ไม่เพียงได้รับอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าโดยตรงแต่ยังมีฟ้าผ่าประเภทอื่นๆที่ทำอันตรายได้อธิเช่นฟ้าแลบด้านข้างก็คือการที่กระแสไฟฟ้ากระโดดเข้าสู่ตัวคนทางด้านข้างในกรณีที่หลบอยู่ใต้บริเวณที่ถูกฟ้าผ่าเช่นต้นไม้หรือโครงไม้ของเพิงที่เปิดด้านใดด้านหนึ่งและกรณีที่พบได้มากก็คือกระแสวิ่งตามพื้นหรือกราวเคอร์เรนต
เกิดจากแรงดันไฟฟ้าช่วง9หรือสเต็ปโวลเตจเพราะจุดที่ถูกฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้ามันยังสามารถวิ่งออกไปยังบริเวณโดยรอบเช่นจากลำต้นลงมาที่โคนต้นไม้แล้วก็กระจายออกไปตามพื้นดินที่มีน้ำเจิงนองซึ่งถ้าหากกระแสวิ่งผ่านเข้าสู่ตัวคนก็อาจจะได้รับอันตรายจนถึงเสียชีวิตส่วนกรณีของโลหะและโทรศัพท์มือถือไม่นับว่าเป็นสื่อล่อฟ้าได้แน่นอนเพราะโทรศัพท์เวลาใช้งานจะอยู่ต่ำกว่าตัวคนที่สำคัญพลังงานของสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถทำให้อากาศแตกตัวเป็นตัวนำได้พร้อมกันนี้ก็ยังมีรายงานว่าการใช้โทรศัพท์อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดฟ้าผ่าอาจจะมีผลเหนี่ยวนำทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรและเกิดการระเบิดจนเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บได้อันนี้เป็นผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่สื่อล่อให้ฟ้าผ่าอย่างไรก็ดีการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองก็นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเพราะถ้าหากน้ําเข้าโทรศัพท์ก็มีโอกาสทําให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรได้เช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งครับนายสรรเสริญทรงเผ่าวิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนผู้พัฒนาระบบป้องกันฟ้าผ่าซึ่งได้รับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจําปี2548จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอที่เชื่อว่าสื่อโลหะและโทรศัพท์มือถือไม่ใช่สื่อล่อฟ้าผ่าแต่อาจส่งผลให้ผู้ที่ถูกฟ้าผ่าได้รับการบาดเจ็บมากขึ้นหลังจากที่เกิดฟ้าผ่าแล้วดังกรณีของเครื่องประดับอย่างเช่นสร้อยสร้อยไม่ใช่สื่อล่อฟ้าผ่าแต่เมื่อฟ้าผ่าลงมาที่คนกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายก็จะถูกเหนี่ยวนาให้ไปที่สร้อยปริมาณมากเนื่องจากมีค่าความต้านทานต่ำกว่าตัวคนจึงทำให้สร้อยนั้นเนี่ยเกิดความร้อนแล้วก็ละลายเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่สวมเครื่องประดับที่เป็นโลหะนอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจและควรพึงระวังในขณะนี้ก็คือประชาชนมีการติดตั้งจานดาวเทียมจำนวนมากโดยไม่มีการต่อสายดินเมื่อเกิดฟ้าผ่าลงเสาไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงจะทาให้เกิดสนามไฟฟ้าออกมาด้วยซึ่งจานดาวเทียมหรือเสาอากาศทีวีที่อยู่ใกล้จะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็จะวิ่งเข้าสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อกับปลั๊กไฟส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเกิดความเสียหายด้วยดังนั้นทางที่ดีจึงควรที่จะมีการต่อสายจากจานดาวเทียมที่เป็นโครงสร้างโลหะต่อลงหลักดินด้วยในขณะที่ดรบัญชาธนบุญสมบัตินักพิจารการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติให้ความเห็นเพิ่มเติมว่านอกจากฟ้าผ่าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นจะเป็นอันตรายต่อคนมากที่สุดแล้วฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื้นยังถือเป็นภัยจากฟ้าผ่าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอันตรายต่อคนได้แต่อันนี้ประชาชนกลับยังไม่ค่อยรู้จักนักดรบัญชาอธิบายว่าฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื้นนั้นเป็นการปลดปล่อยประจุบวกออกจากก้อนเมฆคือฟ้าผ่าแบบบวกสามารถผ่าไปได้ไกลจากก้อนเมฆถึง30กิโลเมตรนั่นคือถึงแม้ท้องฟ้าเหนือศีรษะจะดูปลอดโปร่งแต่อาจจะถูกฟ้าผ่าแบบบวกได้ถ้าหากมีเมฆฝนฟ้าขนองอยู่ห่างไกลออกไปประมาณ30กิโลเมตรโดยฟ้าผ่าแบบบวกมักจะเกิดในช่วงท้ายของพายุฝนฟ้าขนองก็คือหลังจากฝนที่กระหน่ำเริ่มซาลงแล้วและถึงแม้ว่าฟ้าผ่าแบบบวกจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักคือน้อยกว่า 5% ของฟ้าผ่าทั้งหมดแต่มันก็ส่งพลังมากกว่าฟ้าผ่าแบบลบถึง10เท่ากล่าวคือกระแสไฟฟ้าอาจจะสูงถึง 300,000 แอมแปร์และความต่างศัก 1,000 ล้านโวลต์เลยทีเดียวอีกทั้งฟ้าผ่าแบบบวกยังอาจจะทำให้เกิดไฟป่าได้อีกด้วยถ้าเกิดในบริเวณที่โดนฟ้าผ่าเกิดไฟลุกไหม้ลามแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาดับไฟสำหรับคำแนะนำถึงวิธีการสังเกตการเกิดฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื้นมีกฎจำง่ายๆครับเขาเรียกว่ากฎ 30-30 อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ทหารก็ใช้กันเลข30ตัวแรกมีหน่วยเป็นวินาทีหมายถึงว่าถ้าหากเห็นฟ้าแลบแล้วเราก็นับในใจได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาในเวลาไม่เกิน30วินาทีนั่นแสดงว่าเมฆฝนฟ้าขนองอยู่ใกล้มากเพียงพอที่ฟ
ส่วนเลข30ตัวหลังมีหน่วยเป็นนาทีหมายถึงว่าหลังจากที่พายุฝนฟ้าขนองหยุดลงแล้วก็คือฝนหยุดไม่มีเสียงฟ้าร้องแล้วเนี่ยคุณควรจะรออยู่ในที่หลบอีกอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าเมฆฝนฟ้าขนองได้ผ่านไปหรือสลายตัวไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าฟ้าผ่าแบบบวกมักจะเกิดในช่วงท้ายของพายุฝนฟ้าขนองนายกิติเพชรสันทัศหัวหน้ากองเทคโนโลยีสายส่งและการบินบอกว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากก็คือบริเวณที่เป็นแนวพาดผ่านของลมมรสมประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงเช่นเทือกเขาสันเขาหรือว่าเนินเขารวมถึงบริเวณที่ติดทะเลเนื่องจากมันมีความชื้นสูงก่อให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ซึ่งเมื่อพิจารณา2ส,ส่วนพร้อมกันแล้วจะพบว่าภูมิภาคที่เสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าและมีความถี่สูงเช่นพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ระนองพังงาตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ฝนตกชุกและอยู่ระหว่าง2ฝั่งมหาสมุทรที่มีความชื้นของน้ําทะเลเป็นตัวนําทําให้เกิดฟ้าผ่าร่วมอยู่ด้วยนอกจากนี้พื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากมีภูเขาสูงและมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ่อยส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้แก่จังหวัดมุกดาหารกาลสินแล้วก็อำนาจเจริญในขณะที่ภาคเหนือก็คือจังหวัดลำพูนลำปางส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังถือเป็นพื้นที่ที่เกิดฟ้าผ่าแต่ส่วนใหญ่ฟ้าจะผ่าลงไปในบริเวณอาคารสูงและหอคอยสูงสูงซึ่งจุดเหล่านี้ก็จะมีการป้องกันโดยระบบล่อฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนายแพทย์ประวิทย์ลี่สถาพรวงศาซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมบอกว่าจากการนำเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ต่างๆพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2550ถึงเดือนมิถุนายน2552ได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าจนทำให้คนไทยเสียชีวิตไป39คนและบาดเจ็บ16คนและหลายกรณีถูกระบุว่ามีสาเหตุมาจากการพกพาหรือใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่ฝนตกรวมทั้งในต่างประเทศก็มีหลายกรณีที่โทรศัพท์มือถือถูกระบุว่าเป็นสาเหตุให้เกิดฟ้าผ่าเช่นกันปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการใดเลยที่สามารถยืนยันได้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อล่อฟ้าได้แต่เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนก็ควรจะปิดมือถือเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะฝนตกฟ้าขนองนอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในจุดเสี่ยงเช่นที่โล่งแจ้งสระน้ำและอื่นๆและเมื่อหลบเข้าภายในตัวอาคารแล้วก็ควรจะงดการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทีวีอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์แบบมีสายเพราะถ้าหากเกิดฟ้าผ่าลงมาที่อุปกรณ์นอกอาคารอาจจะได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่มันวิ่งมาตามสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์ได้ส่วนกรณีที่อยู่ในรถก็ควรจะปิดประตูและกระจกหน้าต่างให้สนิทอย่าไปสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะและไม่ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือและในกรณีที่หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ทันให้นั่งครับนั่งยองยองเท้าชิดกันและขยิงปลายเท้าพร้อมทั้งเอามือปิดหูเพื่อป้องกันเสียงโดยพยายามให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงกรณีที่กระแสไฟไหลามาตามพื้นและในงานที่ทดลองเรื่องนี้กันนั้นก็ยังมีปฏิบัติการจำลองสภาวะฟ้าผ่ากับโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นสื่อล่อฟ้าดังที่กล่าวอ้างไหมโดยการทดลองก็แบ่งออกเป็น3รูปแบบก็คือ 1. โทรศัพท์มือถือที่ปิดเครื่อง 2. โทรศัพท์มือถือที่เปิดเครื่องและมีสายเรียกเข้า 3. โทรศัพท์มือถือที่เปิดเครื่องมีสายเรียกเข้าและมีการตั้งรับอัตโนมัติซึ่งผลการทดลองทั้ง3รูปแบบพบว่าฟ้าไม่ผ่าลงโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใดและโทรศัพท์ทุกเครื่องยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินอกจากนี้เพื่อแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงจากอันตรายจากฟ้าผ่าจึงได้มีการสาธิตกับวัตถุที่จำลองเป็นต้นไม้โรงเรียนแล้วก็คนก็พบว่าฟ้าเนี่ยผ่าลงบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเป็นจุดที่สูงกว่าบริเวณอื่นๆที่สําคัญคือยังมีการจําลองสถานการณ์ให้ตุ๊กต
นี่นับเป็นกรณีตัวอย่างอันตรายจากฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยขอบคุณที่มาของเรื่องนี้คือเอกสารเผยแพร่ความรู้โดยศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสวทชและจาก Facebook ของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคราวนี้ก็คงเป็นที่ถ่องแท้แล้วว่าตัวโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นสื่อล่อฟ้าแต่ถ้าฝนตกฟ้าขนองก็ควรจะปิดเสียเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องฟ้าผ่ากับการสะบดสาบานไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ไม่รับคำท้าครับ